ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಿವಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಯತ್ ಸಂಸ್ಮೃತಿಯವ ತಾಪಾನು ಪ್ರಜಹತಿ ಜನತಾ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಏನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಆ ಮುಖದ ನೆನಪಿನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ತಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಡ್ತವೆ ತಾಪಾನ್ನ ಪ್ರಜಹತಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಾಪಗಳು ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ತಾಪಗಳಿವೆ ನಾವು ತಾಪತ್ರಯ ಅಂತೇವೆ ತಾಪತ್ರಯ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ತಾಪಗಳು ಈಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಾಪತ್ರಯ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಬರೀ ತಾಪತ್ರಯ ಅಂತಾರೆ ತಾಪತ್ರಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಅದು ಯಾವುದು ಮೂರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೌದಾ ಮೂರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾವು ಆಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ತಾಪತ್ರಯ ಅದು ಯಾವುದು ತ್ರಯ ತ್ರಯ ಅಲ್ಲರಿ ತಾಪತ್ರಯ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ತಾಪತ್ರಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮೂರು ತಾಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಪಗಳು ಮೂರೇ ಬಗೆಯ ತಾಪಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡು ತಾಪತ್ರಯ ಅದನ್ನು ತಾಪ ಅಂತ ಇವ್ರ ಬಹುಚನ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ತಾಪತ್ರಯ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ತಾಪತ್ರಯ ಶಬ್ದ ಅದು ತ್ರಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬರೀ ತಾಪತ್ರಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೂರು ತಾಪಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡೋದು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ತಾಪ ಅದು ಒಳಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಒಳಗಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದುಡಿಬಿಟ್ಟ ಬಿದ್ದೆವು ಕಾಲು ಕೈಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡೆವು ಅಥವಾ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದೆವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಕೈಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತಿಂಗ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಂತು ನಾಯಿ ಬಂತು ಕಚ್ಚಿತು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ತಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ತೆಂಗಿನ ಕೈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತು ಸತ್ತ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹೌದು ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಅದು ದೈವ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬರ್ ಬಾರದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬರಗಾಲ ಬಂತು ಊಟ ಕೇಳದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚು ಹೋಯಿತು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿವೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಅದನ್ನು ತಾಪತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನೇ ತಾಪ ಅನ್ನಂತ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತವೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವು ತಾಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಆಗ್ತವೆ ಘಟಿಸ್ತಾವೆ ಘಟಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅದು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದು ಆಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಬಾರದ್ದು ಆಯ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಆಯಿತು ಈ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದ್ದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಯಾಕೆ ಓ ಆವಾಗ ಆಗುವುದೆಲ್ಲ
ನಡೆಯೋದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವರು ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸು ಹೋಟೆಲ್ ಸಾವುಕಾರರಿದ್ದರು ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಯ್ಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಊದಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಭಯಾನಕ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಟ್ರೋಸಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಒಮ್ಮೆ ಊದಿಕೊಂಡದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಆ ಚಿಂತನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ದೇವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಸಂತ ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡವೋ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಇರಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಇಲ್ಲ ಮದ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಈ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ದೊಡ್ಡದು ನಾನು ಔಷಧ ತೊಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಕಂಡಾರ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ದ್ಯಾರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎಲ್ವೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಮದ್ದೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಊದಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ತಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಟಮೇ ಇಲ್ಲ ಮದ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ಹೆಸರು ದೇವರು ಗುಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಈ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಔಷಧ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಗುಣ ಆಗೋಲ್ಲ ಭಯಾನಕ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋರಿಗೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಹೆಟ್ರಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಪೂರ್ತಿ ಗುಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅದೇ ಯತ್ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯೈವ ತಾಪನ್ ಪ್ರಜಾಹತಿ ಜನತಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇರಲು ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏವಮ ಪ್ಯಶುಭಂ ಕರ್ಮ ನಭೂತಂ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಗಬಾರದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ರೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಖಚಿತವಾದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚನ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಾಪತ್ರಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ ತಾಪ ಆಗೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಯೋ ಅವನಿಗೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಇರೋಲ್ಲ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತವೆ ಅವನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ತಾಪವನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದರಿಂದ ಯತ್ ಸಂಸ್ಮೃತಿಯೈವ ತಾಪ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾಜಯಂತೋ ಜಯಂತಿ ಭಗವಂತನ ತೋಳು ಅವು ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ತೋಳು ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಕೂಡ ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದಾದ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದುರಂತಗಳನ್ನು ಅದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೋಚಕವಾಗಿ ವಿಷ್ಣೋರು ಒಂದೇ ಪದ ಮುಖಬ್ಜಂ ಅಂತ ಈಗ ಮುಖವನ್ನು ಕಮಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖ ಕಮಲ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕಮಲಗಳು ಪಾದ ಕಮಲ ಮುಖ ಕಮಲ ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಕಮಲವನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತ ಒಂದೇ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡರ್ಥ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂದರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ತೋತ್ರ ಅದರಿಂದ ಒಂದೇ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ ಅದನ್ನು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿರೂಪವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಸ್ತೌಮಿ ಅಂತ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ತುತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ
ಮೀನಿನ ಆಕಾರದ ಏನು ಮಕರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಸಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊಸಳೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ ಮಕರ ಅಂದರೆ ಮೀನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನ್ಮಥ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮೀನಕೇತನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮೀನಧ್ವಜ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮಕರ ಧ್ವಜ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಕರ ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಕರ ಅಂತಂದರೆ ಮೀನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಜಲಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದ ನಕ್ರ ಅಂತ ಮೀನು ಮಕರ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದ ಅದು ಈ ಬೇರೆ ಮೀನುಗಳು ಇದು ಮೀನಿನಂಥ ಆಕಾರದ ಕುಂಡಲ ಇರುವವನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್ ಅದು ಆ ರಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೀನು ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅದರ ಬಾಲದ ಕಡೆಗೆ ಅದರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ ಭಗವಂತ ಅನ್ನ ಕಿರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಂಡಲವನ್ನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ಮಕರ ಕುಂಡಲವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಶೋಭಿಗಂಡಂ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಕರ ಕುಂಡಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಣಿ ಮಕರ ಚಲ ಕುಂಡಲೋಲ್ಲಾಸಿ ಗಂಡಂ ಮಣಿ ಮಕರ ಚಲತ್ ಕುಂಡಲೋಲ್ಲಾಸಿ ಗಂಡಂ ಅಂತ ಆ ಮಣಿಯ ಮಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಇದು ಮಣಿಮಯವಾದದ್ದು ಆ ಮಣಿಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಂಡಲವನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಕುಂಡಲ ಆದಾಗ ಅದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಬೆಂಡೋಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚಲಿಸೋಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಆದರೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸೊ ಭಗವಂತನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಇವರು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದೋಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಸು ಚಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಆ ಕುಂಡಲವು ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಮಣಿಗಳ ಬೆಳಕು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಮಕರ ಕುಂಡಲದ ಬೆಳಕು ಫ್ಲ್ಯಾಶು ಅದು ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದು ಚಲಿಸಿದಾಗ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ಮಣಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಚಲಿಸ್ತವೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಪೋಲದ ನಾಟ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳಕುಗಳ ಬಣ್ಣ ಚೆಲ್ಲಿದಂತಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ ಮಣಿ ಮಕರ ಆ ಮಕರಾಕಾರದ ಮಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಏನು ಕಿವಿ ಉಂಗುರ ಇದೆ ಅದರ ಚಲತ್ ಕುಂಡಲ ಚಲಿಸುವ ಕುಂಡಲ ಕುಂಡಲ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವೇ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಕುಂಡಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಾವು ಕುಂಡಲ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂಡಲಾಕಾರದ ರಿಂಗು ಅದು ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಸರು ಮಣಿ ಕುಂಡಲವನ್ನು ಧರಿಸ್ತಿದ್ರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅದು ಈಗ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಕಲಿಗಾಲ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಂತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಗಾಲ ಯಾವುದು ಕ ಅವರು ಎಚ್ಚರವೇನದ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಬಂದ ದುರಂತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಡೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಮಣಿ ಮಕರ ಚಲತ್ ಕುಂಡಲ ಉಲ್ಲಾಸಿ ಗಂಡಂ ಅದರಿಂದ ಆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಉಲ್ಲಾಸ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ಹೊಸ ಚೆಲುವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಸ್ಥಿರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವರ್ಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಮಣಿಗಳು ನವರತ್ನಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಏರ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಚಲಿಸುವಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಮನ ಮಿಲ್ಲು ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆ ದರ್ಶನ ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಂಡಾಯ್ತಂತ ಭಗವಂತನ ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುಂಡಲದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮುಖಾಬ್ಜಂ
ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹುಬ್ಬು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಚೆಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚೆಂದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಜಾಹೀರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಹುಬ್ಬು ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಾರುಪರು ತುಂಬ ಚಾರುವಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಚಾರು ಬೃಹನ್ ನಮ್ಮರ ನಾಸಂ ಮೂಗು ಮೂಗು ಉನ್ನಮ್ರ ನಾಸಂ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಮೂಗು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪಿಗೆ ಹೆಸರಿನಂತೆ ಮೂಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಎದ್ದು ಕಾ ಮೂಗು ಚಪ್ಪಟೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂಗು ಚಪ್ಪಟೆ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ತುದಿ ದಪ್ಪ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯ ಇಡೀ ಮುಖದ ಸೊಬಗನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಎದ್ದು ನಿಂತ ಚೂಪಾದ ಮೂಗು ಅಂತಾರೆ ಉನ್ನಮ್ರ ನಾಸಂ ಆಮೇಲೆ ಸರಸ್ವಜ ನಯನಂ ಬಹಳ ಗಮ್ಮತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಇಡೀ ಈ ಮೋರೆ ಒಂದು ಕಮಲ ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣೆಂಬ ಕಮಲ ಅಂತ ಮುಖ ಕಮಲ ಆ ಮುಖಭುಜದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಕಮಲೇ ಕಮಲೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಿ ಶುರುಯತೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆದರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಇವರು ಭಗವಂತರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಈಗ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಣ್ಣೆ ಎಂಬ ಕಮಲವನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದು ಏನು ಮಹಾ ಯಾವ ಕಮಲ ಅದು ಅದು ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಹೆಸಳು ತಾವರೆ ಎರಡು ಹೆಸಳುಗಳು ಅಂದ ಸರಸಿಜ ನಯನಂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ತಾವರೆಯ ಹೆಸರಿನಂಥ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿಗೂ ತಾವರೆ ಹೆಸರಿಗೂ ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಂತರ ಇದೆ ಈಗ ಹೊರಗಣ್ಣಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ತಾವರೆಯ ಹೆಸರಿನಂತೆ ಅರಳುವದ ಕಣ್ಣು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರಳುವಾದ ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣು ಆನೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕದಿರಬಾರ್ದು ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರಕಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಿವಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶಾಲವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಯಿಂದಲೂ ದಾಟಿ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಭ್ರಮೆ ಬರುವಂತಹ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ಬೆಳಕು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರಳುಗಣ್ಣು ಆ ಅರಳುಗಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಬರುವುದು ಗೊತ್ತುಂಟ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅರಳುವುದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತುಂಟ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ದುಃಖ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಿರಿದಾಗತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ಕಣ್ಣು ಅರಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಾವರೆಯ ಹೆಸರಿನಂಥ ಕಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಸದಾ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಅರಳಿ ಅರಳುಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜಾಣತನವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವರು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ನಾವು ಆ ಅರಳುಗಣ್ಣಿಯನ್ನು ನೋಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಹುಡುಗಿಯರ ಅರಳುಗಣ್ಣು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಅರಳುಗಣ್ಣು ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಗುರುಗಳ ಅರಳುಗಣ್ಣು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅವರು ಹಾಗೆ ಅರಳಿಸಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡಿದರು ಅಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದೆವು ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಆ ಅರಳುಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಸಂಧಾನ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಧನ್ಯ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಕಮಲದ ಹೆಸರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗಿರುವ ಸಾಮ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿದ್ದರೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವ ನೀರು ಬೀಳಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀರಲಿ ಕೆಸರು ಬೀರಲಿ ಮಣ್ಣು ಬೀಳಲಿ ಧೂಳು ಬೀಳಲಿ ಕಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏನೂ ಅಂಟ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿದಾಗ ಕಣ್ಣಾರಡುತ್ತೆ ಅದು ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಸು ಜನಯನವು ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ರ ತಾಮ್ರ ತಾಮ್ರ ಕಮ್ರಾಧರೋಷ್ಠಂ ತುಟಿ ಅಧರೋಷ್ಠ ಎರಡು ತುಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಕೆಳತುಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮೇಲ್ತುಟಿ ಕೆಂಪಾಗಿರೋಲ್ಲ ಅದು ಎರಡೂ ಇರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಂಪಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚದೇ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅದು ತುಟಿ ಅದು ಕೆಳದುಟಿ ಕೆಂ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು ತಾಮ್ರ ತಾಮ್ರದ ಬಣ್ಣ ತಾಮ್ರ ಅಂದರೆ ನಸುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಆದರೆ ಬರೀ ನಸುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ರ ತುಂಬ ಸುಂದರ ಸೆಳೆಯುವ ತುಟಿ ಅಂತ ಅದೇ ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ತುಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಮಕ್ಕಳ ತುಟಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎತ್ತಿ ಅಪ್ಪಿ ಮೊದಲು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ತುಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಳೆತದ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಅದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗಿರಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಿಗಿರಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗಿರಲಿ ಆ ಸೆಳೆತ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತೆಯಲ್ಲಿಂದ ತುಟಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಚುಂಬನದ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಮ್ರ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ತಾಮ್ರ ಕಮ್ರ ಅಧರೋಷ್ಠ ಕೆಳ ತುಟಿ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀ ಸುಂದರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ಅದರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಸಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ರುಚಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ರಸಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ರುಚಿ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಅದರ ಚೆಲುವಿನ ರುಚಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲೇನು ಸಕ್ಕರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಏನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚುಂಬಿಸುವಾಗ ಆ ರುಚಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ಲ ಆ ರುಚಿ ಚೆಲುವಿನ ರುಚಿ ಅದು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿಗೆ ರುಚಿ ಅಂತಾರಷ್ಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಿಂಬ ಚಾ ತಾಮ್ರ ಕಮ್ರ ಅಧರೋಷ್ಠಂ ಆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಚುಂಬನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯುಗ ಯುಗಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೆಳೆತ ಆ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರು ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಒಂದು ತುಟಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಸೆಳೆಯೋದು ಕಣ್ಣು ಆಮೇಲೆ ಸೆಳೆಯೋ ತುಟಿ ಮೊದಲು ಚಕ್ಷು ಪ್ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಚುಂಬನ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣು ಅದು ಏನು ಸೆಳೆತ ಭಗವಂತನ ತುಟಿ ಅದು ತಾಮ್ರ ಕಮ್ರಾಧರೋಷ್ಠಂ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಆ ತುಟಿಯ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ತ್ರಿಕೃ ಪಂಡಿತರ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಕ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಟಿ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಳಿ ಹಲ್ಲು ಆ ಬಿಳಿ ಹಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ಬಿಳಿಯ ಪ್ರಭೆ ಮತ್ತು ತುಟಿಯ ಕೆಂಪು ಪ್ರಭೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ ಆ ಬಾ ನಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಇದು ಇದು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದು ತಿಳ್ಕೋ ಪಂಡಿತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದೆ ಅವರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಅವರ ಒಳಗಿದ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉನ್ಮೀಲತ್ ಕುಂದ ವೃಂದ ದ್ಯುತಿಂ ಅತಿಶಯತ ಉಲ್ಲಸಂತ್ಯಾ ಅಸಂತ್ಯಾ ಉನ್ಮೀಲತ್ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ನಸು ನಗು ತುಟಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲ್ಲಿನ ತುದಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನಗುವುದಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಗುವುದು ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ನಸು ನಗು ಅರಳು ಗಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಸು ನಗು ಆ ನಸು ನಗುವಿನಿಂದ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಹಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ತುದಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಹಲ್ಲಿನ ತುದಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಡೀ ಹಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲು ಹಲ್ಲಿನ ಜಾ ಕೂಡ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ನಗ್ತಾರೆ
ಹಾಗೆ ಇದು ಆ ಹಲ್ಲು ಅನ್ನು ಉನ್ಮೀಲತ್ ಕುಂದ ವೃಂದದ್ಯುತಿ ಅತಿಶಯತಃ ಹಸಂತ್ಯ ಅವನು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ನಗುವುದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇದನ್ನು ನೋಡು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನೀನು ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅಪಹಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಚಂದವನ್ನು ಅಪಹಾಸ ಮಾಡುವ ನಗುವುದು ಉನ್ಮೀಲತ್ ಕುಂದ ವೃಂದದ್ಯುತಿ ಅತಿಶಯತಃ ಹಸಂತ್ಯ ಯಾಕೆ ಉಲ್ಲಸಂತ್ಯ ಅದು ಏನು ನಗು ಒಂದು ನವಿಲ ನಾಟ್ಯ ಅದು ನಗು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನವಿಲ ನಾಟ್ಯ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮೊಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಕೂಡ ಅಪಹಾಸ ಮಾಡುವ ಆ ನಗು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಜ್ಜಂತ್ಯ ಮಜ್ಜಂತ್ಯ ವಾಧರೋಷ್ಣ ಅರುಮಣಿ ಅರು ಅರುಣಿಮ ಅಧರೋಷ್ಣಾರುಣಿಮ ಅಧರು ಅಧರೋಷ್ಣಾರುಣಿಮ ಅಂದರೆ ಅದರ ಓಷ್ಠಾರುಣಿಮ ಮಜ್ಜಂತ್ಯ ವಾಧರೋಷ್ಠಾರು ಅರುಣಿಮಣಿ ಅರುಣಿಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುದಿ ತುಟಿಯ ಕೆಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಳಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಟಿಯ ಕೆಂಪು ಹಲ್ಲಿನ ಬಿಳಿ ಬೆರಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಬಣ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅರುಣಿಮನಿ ಮಜ್ಜಂತ್ಯ ವಾ ಅಂದ ರುಚಿರಂ ದಂತಪಂಕ್ತಿ ಅಂತ ಕಾಂತಿಯ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದದು ದಂತ ಪಂಕ್ತಿಯ ಅಂತ ಕಾಂತಿ ದಂತ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇರೋಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೇಸ್ ಬಿಡಬೇಡಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇರೋಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ದೇಹ ಅಂತರ್ಥ ಮೂವತ್ತು ದ್ವಾತ್ರಿಂಶ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇರೋಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಯಾರಿಗೂ ಇರೋಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶ ಲಕ್ಷಣ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ಆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ದಂತ ಪಂಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಐದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಅಂದರೆ ಐದೈದು ಜನರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದು ಪಂಕ್ತಿ ಊಟ ಈಗ ನೂರೈವತ್ತು ಜನರ ಪಂಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಐದೈದು ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿ ಪಂಚತಿ ಐದರ ಗುಂಪು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ ವಾಸ್ತವ ಸಂಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾರಾಯಣ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಸಂಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾರಾಯಣ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಭಗವಂತ ಪಂಚರೂಪದಿಂದ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಐದೈದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಇದು ಐದು ಜನರ ಸಾಲಿಗೆ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಇಡೀ ಸಾಲಿಗೆ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಪಂಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಂತ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೂವತ್ತೆರಡಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಕಾಣೋದು ಐದೇ ಹಲ್ಲು ಮೇಲಿನಿಂದ ಐದು ಕೆಳಗಿಂದ ಐದು ಹಲ್ಲು ನಸು ನಗುವಾಗ ಕಾಣೋದು ಐದು ಮೇಲಿನ ಐದು ಹಲ್ಲು ಕೆಳಗಿನ ಐದು ಅದು ದಂತ ಪಂಕ್ತಿ ಎಂದರು ಪಂಕ್ತಿ ಐದು ಐದು ಅನ್ನೋದು ಪಾಂಕ್ತೇ ನೈವ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಪಾಂಕ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐದು ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದೇ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪಂಚಾತ್ಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನ ಆ ಐದು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಯಾರಾದರೂ ಐದು ಜನ ಶುಂಠರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅದು ಪಂಕ್ತಿ ಅಂತ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಹಸಿದವರು ಮಿಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಐದು ಜನ ಶುಂಠರಿಗೆ ಮೊದಲು ಊಟ ಹಾಕಿ ಅದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅದು ಪಂಕ್ತಿ ಐದು ಜನ ಅದು ಈ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇವರು ಹಸಿದವರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈಗ ಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಯೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಸಿದವರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಐದು ಜನ ಉಣ್ಣುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು
ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಹಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಯತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿಸಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಪರಾಧ ಆಯಿತು ನನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ಆಗದಂತೆ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಜವಾದಂಥ ಧರ್ಮ ಕಾಯಿಸುವುದಲ್ಲ ಕಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಸಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಸುಭಗತನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮೂರ್ಖತನ ಅವಿವೇಕದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ದಂತ ಪಂಕ್ತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಂಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂತಷ್ಟೇ ದಂತ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂತ ಐದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಮೇಲೆ ಐದು ಕೆಳಗಿನ ಐದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಅದು ನಸು ನಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯದ ಐದು ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಐದು ಹಲ್ಲುಗಳ ಅಂತ ಅದರ ತುದಿಯೇ ಬೆಳಕು ಅದು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮೊಗ್ಗಿನ ಬೆಳಕು ಆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತುಟಿಯ ಕೆಂಪು ಸೇರಿ ಆ ಕೆಂಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಕು ಮರ್ಜಾಗಿ ಮಜ್ಜಂತ್ಯ ಮಜ್ಜನ ಅಂದರೆ ಮರ್ಜಾಗೋದು ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮರ್ಜಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಹೊಸ ರಂಗು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಆ ಮುಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಿಳಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂಥ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಇದೆ ಕೆಂಪು ಅಂದರೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬೆರೆತ ಬಿಳಿ ಇದು ಕೆಂಪು ಅನ್ನೋದು ರಜೋಗುಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕಂಪೆ ನಿನ್ನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಂಪು ಬಿಳಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾದಂಥ ರೂಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಗುಳು ನಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಚಿಂತನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ ತಮಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್